ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் முக்கியமான கம்ப்யூட்டர் அப்ரிவியேஷன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதில் முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது ஸோ இந்த அப்ரிவியேஷன்ஸ்லேருந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆ இதெல்லாம் ஈஸி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது நல்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நிறைய இடத்துல நம்ம கேர்லஸ் மிஸ்டேக் படக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ இந்த வீடியோவில் எல்லா விதமான கம்ப்யூட்டர் அப்ரிவியேஷன்ஸையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ வாங்க இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ லாஸ்ட் பர் வாட்ச் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னோட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனடி அப்டேட் ஆகும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர்லேயே எல்லா அப்ரிவியேஷன்ஸ் பற்றியும் பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அப்ரிவியேஷன்ஸ் எல்லாமே தான் நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி எக்ஸாம்ஸில் கேட்குற அப்ரிவியேஷன் சரியா ஸோ ஏடி ஏ ஸ்லாஷ் டி அப்படின்னா அனலாக் டு டிஜிட்டல் அப்படின்னு மீனிங் சப்போஸ் ஏடிசி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் சரியா ஸோ அடிஷ்னலாக நிறைய இன் பிட்வீன் நான் சொல்வேன் அது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஏடி அப்படின்னா அனலாக் டு டிஜிட்டல் ஏடிசி அப்படின்னா அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் அல்லது கன்வர்ஷன் எதுனாலும் சரியா அடுத்தது ஏஐ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அடுத்தது அல்கோல் அல்கோல் அப்படின்னா அல்கரத்மிக் லாங்குவேஜ் அல்கோல் அப்படின்னா அல்கரத்மிக் லாங்குவேஜ் ஏஎல்யூ அப்படின்னா அர்த்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்ஸ் அர்த்மெட்டிக் ஆபரேஷன் லாஜிக் ஆபரேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஏஎல்யூ அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் அடுத்தது ஆஸ்கி ஆஸ்கி அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்ச்சேஞ்ச் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அப்ரிவேஷன் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்ச்சேஞ்ச் அடுத்தது பேசிக் ஸோ பேசிக் அப்படின்னா பிகினர்ஸ் ஆல் பர்பஸ் சிம்பாலிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோட் பிகினர்ஸ் ஆல் பர்பஸ் சிம்பாலிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோட் அடுத்தது பிசிடி பிசிடி அப்படின்னா பைனரி கோடு டெசிமல் ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி கேட்குறாங்க பைனரி கோடு டெசிமல் ரைட்டா அடுத்தது பயோஸ் பிஐஓஎஸ் அப்படின்னா பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் பயோஸ் அப்படின்னா பேசிக் இன்புட் அவுட் புட் சிஸ்டம் அடுத்தது பிஐபிஎஸ் பிஐபிஎஸ் அப்படின்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒரு ப்ராசஸோ இப்படி நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுவோம் இல்லையா பிஐபிஎஸ் அப்படின்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் இதே எம்ஐபிஎஸ் அப்படின்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எம்ஐபிஎஸ் நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ அதனால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிஐபிஎஸ் அப்படின்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் எம்ஐபிஎஸ் அப்படின்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் ஓகேவா அடுத்தது பிபிஐ அப்படின்னா பைட்ஸ் பர் இன்ச் பிபிஐ அப்படின்னா பைட்ஸ் பர் இன்ச் அடுத்தது கேட் கேட் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஏடட் டிசைன் அடிக்கடி கேட்குறாங்க கேட் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஏடட் டிசைன் அடுத்தது கேன் கேன் அப்படின்னா கேம்பஸ் ஏரியா நெட்ஒர்க் கேம்பஸ் ஏரியா நெட்ஒர்க் இதே மாதிரி லேண்ட் கேட்டாங்கன்னா லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் எம்ஏஎன் மேன் கேட்டாங்கன்னா மெட்ரோபொலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் நோட் பண்ணி வச்சுட்டே வாங்க ஓகேவா ஸோ கேன்னா கேம்பஸ் ஏரியா நெட்ஒர்க் லேன் அப்படின்னா லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் மேன் அப்படின்னா மெட்ரோபொலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் இது எது டபிள்யூ லேன் கேட்கலாம் ஒயிட் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சதனம் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்க மாட்டேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா அடுத்தது சிடி சிடி அப்படின்னா காம்பேக்ட் டிஸ்க் சிடி அப்படின்னா என்ன காம்பேக்ட் டிஸ்க் அடுத்தது சிஎல் அப்படின்னா கமாண்ட் லாங்குவேஜ் இதில் நிறைய கேர்லஸ் மிஸ்டேக் போடுவோம் ஸோ சிஎல் அப்படின்னா கமாண்ட் லைனா கமாண்ட் லாங்குவேஜா இல்லைனா கண்ட்ரோல் லைனா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜா இப்படிலாம் கேட்கும்போது நமக்கு படித்ததும் மறந்து போயிடும் இல்லையா ஸோ சிஎல் அப்படின்னா கமாண்ட் லாங்குவேஜ் அடுத்தது சிஎல்ஐ அப்படின்னா கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் இங்க கமாண்ட் லாங்குவேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சிஎல்ஐ அப்படின்னா கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் இப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுறதுல தப்பு இல்லை எக்ஸாம் டைம் தெளிவாயிரணும் கரெக்ட் அதனால இப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கோங்க சிஎல்ஐ அப்படின்னா கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் சிஎல் அப்படின்னா கமாண்ட் லாங்குவேஜ் சரியா அடுத்தது கோபால் அப்படின்னா காமன் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் கோபால் அப்படின்னா என்ன காமன் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் அடுத்தது சிபியூனா தெரிஞ்சிருக்கும் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் சிஆர்டி அப்படின்னா கேத்தோட் ரே டியூப் இது இது சிஆர்ஓ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கேத்தோட் ரே 
இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டிபிஏனால் டாட்ஸ் பெரிஞ்ச் டி ரேம்னா என்னென்ன டைனமிக் ரேம் எஸ் ரேம்னா என்னென்னா ஸ்டாட்டிக் ரேம் சரியா சார் ரேம்னா என்ன ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ஏசிசிஇ டபுள் எஸ் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி டி ரேம்னா டைனமிக் ரேம் எஸ் ரேம்னா ஸ்டாட்டிக் ரேம் அடுத்தது டிடிஎஸ் டிடிஎஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் டிடிஎஸ் சார் டால அப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல டிடிஎஸ் அப்படின்னா டிஜிட்டல் தேட்டர் சிஸ்டம் டிடிஎஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன டிஜிட்டல் தேட்டர் சிஸ்டம் ரைட்டா அடுத்தது டிவிடி டிவிடினா டிஜிட்டல் வீடியோ டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஜிட்டல் வெர்சட்டைல் டிஸ்க் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் வீடியோ இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது டிவிடினா டிஜிட்டல் வீடியோ டிஸ்க்குன்னு சொல்லலாம் டிஜிட்டல் வெர்சட்டைல் டிஸ்க்கும் சொல்லலாம் அடுத்தது இபிசி இபிசிடிஐசி அடிக்கடி கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் இபிசிடிஐசினா எக்ஸ்டெண்டட் பைனரி கோடட் டெசிமல் இன்டர்சேஞ்ச் கோட் எக்ஸ்டெண்டட் பைனரி கோடட் டெசிமல் இன்டர்சேஞ்ச் கோட் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் மனசில் நிற்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மந்திர மாதிரி அதுவே அடுத்தடுத்த லைன் தானாக வந்துட்டே இருக்கும் சரி எக்ஸ்டெண்டட் பைனரி கோடட் டெசிமல் இன்டர்சேஞ்ச் கோட் அதே மாதிரி அப்ரவேஷன்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னு வைங்களேன் ஆப்ஷன்ஸை பார்க்காதீங்க ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கவே செய்யாதீங்க ஒரு சொல்லும் போது இப்போ சீடி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டிங்க் வரும் இல்லையா மெமரி <laughs> ஓகேவா ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி பிஆர்ஓஎம் அப்படி கூட கேட்கலாம் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி புரியுதா அடுத்தது எஃப்டிஎம் எஃப்டிஎம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிப்ளக்ஸிங் இதே மாதிரி எஃப்டிஎம்ஏ அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிபிள் அக்சஸ் அதே மாதிரி டிடிஎம் கூட இருக்குது டிடிஎம்னா டைம் டிவிஷன் மல்டி மல்டிப்ளக்ஸிங் இதே இதை டிடிஎம்ஏனா டைம் டிவிஷன் மல்டிபிள் அக்சஸ் அதே மாதிரி சிடி சிடிஎம் இருக்குது கோ டிவிஷன் மல்டிப்ளக்ஸிங் அதே மாதிரி சிடிஎம்ஏனா கோ டிவிஷன் மல்டிபிள் அக்சஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஒரு இதில் நம்ம நிறைய இது படிச்சிருக்கோம் சதி நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலை ஓகேவா அடுத்தது எஃப்எல்ஓபிஎஸ் ரைட் எஃப்எல்ஓபிஎஸ்னா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் ஸோ ஃப்ளோட்டிங் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் அந்த பைப் லைனிங்லாம் எவ்வளவு ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ அதுதான் எஃப்எல்ஓபிஎஸ் அப்படின்னா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர் செகண்ட் ரைட் அடுத்தது எஃப்எம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷன் எஃப்எம் அப்படின்னா என்ன ஃப்ரீக்வன்சி மாடலேஷன் அடுத்தது ஃபோட்ரன் ஃபோட்ரன் என்னென்னா ஃபார்முலா ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபோட்ரன் என்ன ஃபார்முலா ட்ரான்ஸ்லேஷன் அடுத்தது எஃப்எஸ்கே எஃப்எஸ்கேனா ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் கீங் எஃப்எஸ்கே நான் ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் கீங் இதே மாதிரி ஏஎஸ்கே உண்டு ஆம்பிளிடியூட் ஷிஃப்ட் கீங் கரெக்டாக ஸோ அதில் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது எஃப்டிபி அடிக்கடி கேட்குறாங்க எஃப்டிபினா ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் இதில் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது ஃபைல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டோக்கலாக இருக்குமோ நம்ம தான் தப்பாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு நினைப்போம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி முதல் இன்ஸ்டிங்க் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மனசில் உங்களுக்கு என்ன படுதோ அந்த ஃபஸ்ட்டு இதை தான் நம்புங்க சரியா எஃப்டிபினா ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் அடுத்தது ஜிபி ஜிபி அப்படின்னா ஜிகா பைட்ஸ் அதே மாதிரி ஜி ஹெச்சுசிட் ஜி ஹெச்எஸ்எட் அப்படின்னா ஜிகா ஹெட்ஸ் சரியா ஃப்ரீக்வன்சி இண்டிகேட் பண்ணுறது அடுத்தது ஜிபிஆர்எஸ் அடிக்கடி கேட்குறது ஜிபிஆர்எஸ் அப்படின்னா ஜெனரல் பேக்கெட் ரேடியோ சர்வீஸ் ஜிபிஆர்எஸ் நான் ஜெனரல் பேக்கெட் ரேடியோ சர்வீஸ் அடுத்து ஜிஎஸ்எம் நான் குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் ஜிஎஸ்எம் நான் குளோபல் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் அடுத்தது ஜிஇஐ ஜிஇஐனா கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அடுத்தது ஹெச்பி அப்படின்னா ஹெச்பி அப்படின்னா ஹியூலெட் பெக்கார்ட் ஹியூலெட் பெக்கார்ட் சரியா சார் இது எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாமே அடிஷனலாக நிறைய சொன்னேன் அதையும் நம்பர்ஸ் போட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்தது ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம்எல்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் ஹெச்டிடிபினா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் ஐபிஎம்னா இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் மிஷன் சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஐசி அப்படின்னா இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் ஐபி அப்படின்னா இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோக்கால் ISDN அப்படின்னா இன்டகிரேட்டட் சர்வீசஸ் டிஜிட்டல் நெட்ஒர்க் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ISDN-னா இன்டகிரேட்டட் சர்வீஸ் நெட்ஒர்க் ரிப்பீட் பண்ணிக்கோங்க ISP அப்படின்னா இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இது ரொம்ப முக்கியம் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஜேபக் அப்படின்னா ஜா
ரைட்டு அடுத்தது எல்எஸ்ஐ அப்படின்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் அதே மாதிரி எஸ்எஸ்ஐ அப்படின்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் எம்எஸ்ஐ அப்படின்னா மீடியம் ஸ்கேல் இன்டெகிரேஷன் அந்த மூணுத்தையும் ஒரே இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது எம்ஏஆர் அப்படின்னா மெம்மரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் எம்பிஆர் அப்படின்னா மெம்மரி பஃபர் ரெஜிஸ்டர் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்ஏஆர்னா அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் பிஆர்னா பஃபர் ரெஜிஸ்டர் ரைட்டா அடுத்தது எம்பக் ஸோ ஜேபக்னா ஜாயின் ஃபோட்டோகிராஃபிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் குரூப் இல்லையா அதே இது எம்பக் அப்படின்னா மூவிங் பிக்சர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் குரூப் ஸோ அங்கே ஃபோட்டோகிராஃபிக் இங்கே பிக்சர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூவிங் பிக்சர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் குரூப் அடுத்தது என்ஐசி அப்படின்னா நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்ட் நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்ட் ஓசிஆர் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெக்கக்னிஷன் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெக்கக்னிஷன் அடுத்தது ஓஎம்ஆர் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் மார்க் ரீடர் ஆப்டிக்கல் மார்க் ரீடர் அடுத்த ஓஎஸ்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரைட் ஓஎஸ்ஐ அப்படின்னா ஓப்பன் சிஸ்டம் முக்கியமான quality of service at the sequel abdina structured english query language structured english query language at the this so s i m m so yeah sabdina single inline memory module single inline memory module at the sql abdina structured query language romba mukkiyamanadu sql abdina structured query language at the tcp tcp abdina transport control protocol idhula kuda transfer control protocol ah irukumo abdin solittu or doubt varum so nalla thelivaikonga enga transfer varu enga transport varu nu oruke confuse aayittu adukku piragu thelivaikonga thappe kedaiyadhu right so tcp na na transport control protocol at the udp na user datagram protocol right at the url uniform resource locator ஓகேவா அடுத்தது யூஎஸ்பி அப்படின்னா யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் அடுத்த விசிஆர் அப்படின்னா வீடியோ கேசட் ரெக்கார்டர் அடுத்த விஜிஏ அப்படின்னா வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அரை விஓடி அப்படின்னா வீடியோ ஆன் டிமாண்ட் வீடியோ ஆன் டிமாண்ட் அடுத்த விஓ ஐபி அப்படின்னா வாய்ஸ் ஓவர் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வாய்ஸ் ஓவர் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வி சாட் அப்படின்னா வெரி ஸ்மால் அப்பர்ச்சர் டெர்மினல் வெரி ஸ்மால் அப்பர்ச்சர் டெர்மினல் டபிள்யூ ஏபி அப்படின்னா Wireless Application Protocol, Wireless Application Protocol, WLL எல் எல் அப்படின்னா ஒயர்லெஸ் லோக்கல் லூப் டபிள்யூ 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 அப்படின்னா வேர்ல்டு வைடு வெப் டபிள்யூஓஆர்எம் அப்படின்னா ஆக்சுவலி இது இதுக்கு முன்னாடி தான் வந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ டபிள்யூஓஆர்எம் அப்படின்னா ரைட் ஒன்ஸ் ரீட் மெனி ஓகேவா ரைட் ஒன்ஸ் ரீட் மெனி அடுத்தது எக்ஸ்எம்எல் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸ்எம்எல் அப்படின்னா எக்ஸ்டென்சிபிள் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் எக்ஸ்டென்சிபிள் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ நான் நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு டிப்பை மறந்துடவே செய்யாதீங்க எப்போவுமே இது அப்ரிவேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா டக்குனு பெஸ்ட்டி எம்எல் அப்படின்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் இல்லை ஹைபர்டெக்ஸ் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டுமே பிலீவ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஆ பி ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்து தான் சூஸ் பண்ணுவேன்னா கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சரியா நம்ம தெரிஞ்சது கூட மறக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா தரவாக படிச்சு வச்சுட்டு உங்களை பிலீவ் பண்ணிட்டு போங்க கண்டிப்பாக ஆன்சர் இருக்கும் சரியா ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பிறகு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எஃப்டிஎம் எஃப்டிஎம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எஃப்டிஎம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா டிபிஎம்எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் செகண்ட் கொஸ்டின் டிபிஎம்எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பிஐஓஎஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிஐஓஎஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா E prom stands for E prom stands for fifth question enna appadina DTS stands for DTS right so the five question ku enna answer abingiradha comment pannunga kandipa and the video useful ah irukku nenikiren useful ah irundha appadina like pannunga unga friends ku share pannunga group ah discuss panni padinga marakama nama channel easy ah by entry so subscribe pannunga nalla prepare pannunga friends all the best thank you